Uh, hi everyone, today we are going to see the topic about about conversion to DFA from the regular expression. So now see when uh, the some regular expression they will be given and we have to find out a deterministic finite automata. So uh, there are two methods methods we can convert to DFA from the regular expression. First method is called indirect method and the second method is called direct method. So first method in the first method is otherwise known as uh, conversion using a Thomson algorithm. Okay, so now we are going to see about the indirect method. Our in indirect method is otherwise known as conversion using a Thomson algorithm. In this algorithm, we have it involves two steps. First, we have to convert the regular expression to the epsilon nf sorry to to the nfa and that is non deterministic finite automata and the non deterministic finite automata and uh, is converted into dfa by using finding epsilon closure first we have to see the uh, and the our fir the first step involves the algorithm called al m mac norton Lambda Thompson algorithm. So, because we are not converting directly to our, our regular expression to DFA, um, now we are going to see about our first step, our regular expression to a NFA. So, uh, so first, uh, it will be converted using a McNaughton Yamja Thompson algorithm. So, in this algorithm, we will give the input as a regular expression and the output will be the NFA. Uh, before we go into the uh, Thomson constructions, we will assume some letters. See, consider for the initial state, we, uh, we will consider as I. For the final state, we will consider as F. For the regular expression R and for the uh, to denote it is an NFA, we will take it as N. So then uh, for each and every regular expressions, we will draw an NFA. Contain, if the regular expressions contains any symbol like A. So already we know that the transition diagram will start with an I state. So the, um, it will be labeled with a start. And I uh, we uh, already remember that I is the start state. After accepting A, there is no any other symbol. So then it will be go to a final state. Okay. Uh, and next uh, number third, if the regular expression um, is S or T, consider S may be an any any sort of symbols and T may be any set of regular expressions. Okay. Uh, if contain the regular expressions S, R, T. So then the input can go to an S, R, T. Once it can go to an S uh, or else it can go to a T. First, we have to draw the uh, diagram for yes. Already we know for the single input, it will be drawn like this. So first, uh, now I'm not going to mention any state. Okay, so, uh, so any uh, any label for the state. Okay, this is, uh, consider this is the yes. Okay, for this yes. And this may be, this is my one input. For the T, I have to draw same like this. Okay, for the T, I have to draw like this and this is a T. And I know whether it can go to an S yes or it can go, to, it can move to the T. So there will be a two transitions like this. And after that it can travel, it can go to a final state. So it have to move to the final state. This is the final state and this is the I state. And this is the start label symbol. So this is the NFA for the regular expression SRT. Yes, now consider the fourth one, yes, T. That is yes dot t. That is continuous transitions. Already we have to draw. Uh, already we know for the yes and then t. We have to combine together in a linear motion. Okay. So yes t. Okay. At first it will be. First the state will be accept the symbol yes. After that it has to accept that symbol t. So continuously I was drawing a yes and t. So for that first it may be a start state. It, it is a my final state here i'm combining a uh, uh, two states into a single state because uh, if i draw like this 
so if i draw like this yes and t separately there will be another transition called epsilon transition that is no input transition we, uh, here we have to reduce uh, reduce the epsilon transition so oh, we have we are how much we can reduce we can reduce so i am not going to use this yes epsilon tree so in the in the example or in all the examples we will use yes we will reduce the four state into a three state first uh, let let we remember one time if if, uh, if we accept that uh, epsilon as an input if the regular expression regular expression la epsilon abindra input irundichu abin sonna first nama enna panuvom i indra state transition la i indra da poduvom so after accepting epsilon epsilon ra symbol la accept panna piragu it goes to the final state okay if the regular expression contains a a abrentra or symbol irundichu abrent sonna or state irukum and the state it may be initial state or any other state so appa inga nama start pandranaala it contains only the regular expression contains only a so ore symbol irukadnaala first enna pandra start state i and the start state la enna panadhu input symbol a accept panna piragu it goes to the final state if the regular expression Two uh, contains the two symbols yes and t and it will be separated by a r symbol. So then the regular expression may uh, yes yes value on polam illa t value on polam. So that's why we are going to do first yes to the first yes and then t to the first yes. So now we are going to do input either it can pass through a yes. Yes value on polam pass through a yes or t value on polam. So that's why we are going to do yes value on polam. So after yes value on polam we are going to do yes value on polam. It has to reach the final state. So final state can be reached for that is the rule of NFA. So I don't know what to do. So it will be reached the final state. If it was a concatenation operation. So yes dot T. If we are going to do that. First actually we have to draw like this. So if we are going to do that. 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 இதுல இருந்து என்ன பண்ணணும் கண்டிப்பா இந்த டீயை நான் டிரான்சிட் அக்செப்ட் பண்ணி தான் நான் போயிடணும் ஸோ இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு எப்சிலான் போட்டு கம்பைன் பண்ணலாம் ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் இந்த எப்சிலான நான் கம்பைன் பண்ணேன் அப்படின்னா ஐ வில் கெட் ஸோ டிஎஃப்ஏ கன்வெர்ட் பண்ணுறப்ப எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு இட் வில் பி கிரியேட்ஸ் அ மோர் ப்ராப்ளம் ஸோ அதனால நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்டையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரு புது ஸ்டேட்டாக உருவாக்கியிருக்கேன் ஸோ ஐ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்டார்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வந்த பிறகு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்புட் அக்செப்ட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் இட் வில் பி ட்ரான்ஸ்போர்ட் டு த டீ டீ ஸ்டேட் சாரி டீன்ற இன்புட் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இட் வில் பி கோஸ் டு அ ஃபைனல் ஸ்டேட் நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு சி அபவுட் த க்ளோஷர் இன்புட் ஸோ ஃபார் த க்ளோஷர் இன்புட் வி நோ தட் ஸ்டார் இஸ் அ க்ளோசர் சிம்பிள் ஸோ எஸ் ஸ்டார் மீன்ஸ் இட்ஸ் டினோட்ஸ் வெதர் இட் வெதர் த இன்புட் கேன் ப்ரெசன்ட் ஆர் இட் கேன் ப்ரெசன்ட் மோர் தென் அ ஒன் டைம்ஸ் தட் இஸ் எஸ் 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 லைக் தட் மோர் தென் ஒன் எஸ் ஓகே ஸோ ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் வி ஹாவ் டு ட்ரா ஃபார் த சிங்கிள் இன்புட் தட் இஸ் சிங்கிள் எஸ் Uh, we know that for the single uh, for the single symbol first we will start draw one state after that we will draw another state this is for one yes if we have more than one yes means so then we have to draw again and again yes 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 it is not possible if the yes is repeated n times we have to draw for the n times we doesn't know how many times it will going to repeat so we are going to draw one epsilon transition from this state to this state so there will be epsilon transition that is none of the input first so then s square will be accepted like first it will 1s will be accepted after that it goes to repeated transition after that second s will be accepted okay if we will draw for this then if uh, we know that the star means zero occurrence that is no known as called a zero occurrence so then we have to draw one more state called initial state so this may this is my initial state then there will be one final state also okay so if this is for a uh, one is accepted okay if none of the input is going to be accepted means then it it will be reach like this so we have to going for epsilon this epsilon is denotes the none of the input so now we will check this uh, epsilon and uh, sorry this epsilon uh, nfa for all the operation so uh, yes star for the clean closure if i doesn't have any input then uh, it will goes to i after that it reaches to f state for a single s yes. so for single s yes, it goes to here so there will be epsilon transition there will be epsilon transition if if any of them is not labeled then we will uh, labeled as uh, epsilon transition epsilon transition is nothing but no input transition okay so after that it goes to an s yes transition after that it reaches the final state for s square it uh, it goes like this i 
so after that it goes to an epsilon transition after that it reaches one years after that again it goes to a epsilon transition after that again years after that it reaches the f state okay so s closure and rather namak theriyum zero occurrence or zero or more than one occurrence so appa namba enna pandrom first s ku varanjikitom s ku appa idu or s mattum da accept panniku more than one years accept panikidom appo nu sonna we have to draw an epsilon transition because pakkathla pakkathla namma enna panna mudiyaduna s a potitte po mudiyadu so some problem la s power n appo nra oru sila iduvum irukum so adanal namma enna pandrom appo nu that will uh, the diagram will be more big so adha korakinu indrathukondi we will go for the epsilon transition So, அப்ப என்ன பண்றோம் பேக் சைடுல ஒரு பேக்வர்ட் எட்ஜ் ஒன்னு வரையறோம் சோ அப்ப பேக்வர்ட் எட்ஜ்ல எப்சிலான் அப்படின்றத போடுறோம் ஓகே சோ அப்ப என்ன ஆகும் திருப்பி இந்த ஒரு எஸ் அக்செப்ட் ஆகும் திருப்பி ஒரு எப்சிலான் ட்ரான்ஸ்ல இன்னொரு எஸ் அக்செப்ட் ஆகும் ஓகே சோ we know that இப்ப நம்ம ஜீரோ கரன்ஸ்க்கு என்ன பண்றது அப்படிን பார்த்தோம் அப்படிን சொன்னா அப்ப ஒரு இனிஷியல் ஸ்டேட்ல இருந்து எஸ்க்கும் போகணும் அப்ப நாம என்ன பண்ணோம் எப்சிலானுக்கும் போகணும் சோ ஓகேவா அதாவது ஜீரோ ட்ரான்சிஷனும் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கு வந்து என்ன பண்றோம் முன்னாடி ஒரு ஸ்டேட் போட்டுட்டோம் பின்னாடி ஒரு ஸ்டேட் போட்டுக்கிட்டோம் சோ அதுல இருந்து என்ன பண்ணுது அப்ப ஒரு எப்சிலான் ட்ரான்சிஷன் போகுது சோ அப்ப ஜீரோ ஆக்கரன்சஸ்க்கும் வரஞ்சாச்சு ஓகே சோ அப்ப திஸ் மே திஸ் இஸ் மை இனிஷியல் ஸ்டேட் அண்ட் திஸ் இஸ் மை ஃபைனல் ஸ்டேட் டு திஸ் இஸ் தி ஸ்டெப் 1 நெக்ஸ்ட் we have to see for the step 2 step 2 is conversion of nfa to dfa okay then we will see in our next video